World Rarities. Auto ist ein Dodge Brother, das Baujahr 1917. Ich wollte immer ein ganz ein altes Auto haben, schon als kleiner Bub. Aber ich habe eine Webseite gesurft und auf einmal ist das Inserat aufgepoppt. Dodge Roadster, komplett Originalzustand, Baujahr 1917, fahrbereit. Dann habe ich es meiner Frau gezeigt. Dann haben wir gedacht, okay, dann wird eh alles erledigt sein. Falsch. Meine Frau war begeistert. Ich habe natürlich zuschlagen müssen und wir haben das Auto in einem Jahr so richtig durchrestauriert. Er war tatsächlich fahrbereit, aber halt nur sehr, sehr bedingt. Und dann ist meine liebe Frau auf die Idee gekommen, zum 100. Geburtstag 2017 eine größere Reise zu unternehmen. Und zwar, bitte mein Schatz, fuhren wir in die Toskana auf eigener Achse über den Großglockner 2000 Kilometer mit diesem Auto hin und weg. Traumhaftes Kaiserwetter, keinen Tropfen Regen und ich habe so einen tollen Chauffeur, der natürlich die feinste Veränderung des Motorengeräusches gleich einmal dazu nützte, um zu schauen. Und dieses Auto hat ohne irgendeinen Schaden diese Strecke zurückgelegt. Es war wunderschön, es war ein seditatives Fahren. Wir haben Straßen kennengelernt, Gegenden gesehen, die wir, wenn man normal nach Italien als Durchschnittsbürger fährt, nie sehen würden. Wir haben aber auch eines erlebt, die Freude und die Begeisterung der Menschen für alte Dinge, für ein altes Auto. Wir erlebten, dass ein Italiener zum Kotflügel lief und den verstaubten Kotflügel küsste. Also richtig, schönere Momente kann man mit so einem alten Auto nicht erleben. Der amerikanische Wagen hat schon 50 Jahre, bevor der, der, der Spruch des Käfers geboren worden ist, er läuft und läuft und läuft und läuft, das eigentlich realisiert. Es gibt ein entsprechendes Werbevideo aus den 20er Jahren, wo Dodge dafür Werbung macht, dass sie die erste Marke ist, die im Prinzip ihre Autos auf die Ölfelder, auf die Prärie-Ölfelder schickt, die man bislang nur mit, mit, mit Mulis und Eselkarren im Prinzip beschicken konnte, weil dort jedes Auto versagt hat. Und äh, ist sehr beeindruckend, was dieses Auto damals schon leisten konnte. Und wir sind beide im Prinzip in das Auto irgendwie, ja, es hat sich ergeben, dass wir uns richtig verliebt haben. Also ich zumindest. Ja, ich auch. <lacht> Eines ist uns auch beiden wichtig, die Patina zu bewahren, das ja. Auto zu pflegen, dass es aber diesen Zustand erhält, der ein Teil des Autos ist, der etwas erzählt. Und es gehört, glaube ich, auch über Wittler ein Mut dazu, dass man sagt, man verändert es nicht, man lässt es so in Würde altern. Man lässt es so in Würde altern. Come.
coming.